negociación regular en otro ambiente, uno tiene su propio interés, el otro su interés, hacemos una diplomacia, hacemos una negociación, llegamos, bueno, un acuerdo mutuo que ambos se benefician. Pero acá estamos los dos buscando atender una otra situación. Hay algo en el centro, negociamos para atender algo que está en el centro y no a mi expectativa. No estoy competiendo si voy a prevalecer en algo. Estoy buscando una solución. Y eso es más importante. La respuesta en Rolaima empezó en 2016, en noviembre, cuando empezó un movimiento un poco anormal en el norte de Brasil. Y desde el principio observamos que para ellos, en su concepción de territorio, es diferente de que los no indígenas. Para ellos la, la Amazonía es una sola, la nación indígena es una sola, están después organizados en, en etnias, en la práctica, infelizmente no funciona así. ¿no? Es un cruzado de frontera, han entrado en otro país que tenía otro idioma, tiene una población que no estaba esperando ese movimiento. Por lo tanto, no había una preparación para recibirlos y atenderlos dentro y, y en un contexto de emergencia. Estamos en la frontera, y en la frontera de una respuesta humanitaria siempre hay la cuestión de seguridad nacional. Seguridad nacional, por varios motivos, ¿no? Tráfico de personas, tráfico de sustancias, tráfico de armas, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, nosotros entendimos que lidiar con el ser humano es un conjunto de, de disciplinas, de conocimiento, no solamente en un término técnico. Por lo tanto, nosotros hacemos un preparo de psicosocial para que nuestro propio staff, los trabajadores humanitarios en muchos niveles, puedan, eh, ¿cómo decirlo? Saber ¿no? que del otro lado está un ser humano que tiene valores, tiene una cultura, tiene un timing de entendimiento de lo que está experimentando y muchas veces un comportamiento que en su normalidad no lo tendría. Por lo tanto, esa capacitación previa hacemos tanto en ese campo de la relación más, eh, digamos, humana, psicológica, por así decirlo, y emocional, sino que también un preparo técnico. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Primero con los entrenamientos conjuntos, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros organizamos un poco el entendimiento de la crisis en como que no mínimo en tres etapas, ¿no? La primera, amortiguar un poco el tema del, del impacto del trauma, o sea, estabilizar la población, luego refugiarla, abrigarla ¿no? en algún refugio, refugio o en algún campo, en este caso refugio porque estamos en un área urbana en Brasil, no están en los campos alejados. La última etapa que usted está hablando, llamamos de, de la etapa de desarrollo, ¿no? de soluciones duraderas. Después de, bueno, creo que ocho meses, diez meses de la respuesta, empezamos a detectar las líderes femeninas del grupo y estimularlas a, bueno, que compartieron entre ellas y nosotros teníamos una parte de, 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 de la, del programa, un proyecto de, bueno, desarrollar la artesanía. Y en ese centro de, de cultura y formación indígena, tenemos un trabajo con liderazgo que para nosotros es fundamental. Y mire, no es un liderazgo que nosotros decimos a ellos o qué es un liderazgo, o cómo ellos deben ser un liderazgo para alinear con nuestra expectativa. Es una manipulación de liderazgo. Estamos ofreciendo una herramienta y una formación para que ellos comprendan la excepcionalidad que están viviendo y puedan empoderarse de su situación. Ellos podrán ser proactivos también. Y la fraternidad humanitaria, como tiene una, un compromiso con la neutralidad, con la imparcialidad y especialmente ¿no? con la solución. Eh, y hemos entablado diálogos y, y negociaciones, digamos así, con, con el gobierno brasileño en muchos niveles, ¿no? en Brasilia, que es la capital, como también algunos estados, y con empresarios, con bueno, dueños de empresas, personas que pueden facilitar condiciones para una solución. Cualquier proyecto, sea cual sea, necesitará inevitablemente que ellos participen activa y responsablemente del proceso. Nadie que está en emergencia humanitaria está en una situación ideal. Ni quien está ayudando, ni quien está siendo ayudado.
dar un poco más de énfasis en, aquella, en aquellas instituciones locales que están actuando ya en un contexto de emergencia. Instituciones que están ahí, trabajando también ya, asistiendo a la misma situación, ya tienen muchas respuestas, hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura y no entra con un elemento extraño. 